ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಾ ಎರಗಟ್ಟಿ ಮಠ್ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಹೋದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಂದರೆ ತಲೆನೋಸುತ್ತೆ ಮೈಕೈ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕೈ ಹೊಡಿತದ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಗಂಟಲದೊಳಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತತಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕಹಿ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ವರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ವರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಭಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರಗಳು ಮೂರಿಂದ ಐದು ದಿವಸ ಇರ್ತತಿ ನಾವು ಮೂರಿಂದ ಐದು ದಿವಸ ಮಟ ನಾವು ತಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉಪಯುಕ್ತ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಶುಭ್ರವಾದ ತಣ್ಣೀರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಜನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಾಗ ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೂರನೇದು ಶೀತದ ವೈರಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಇದರಿಂದ ಸಹ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಜ್ವರದ ವೈರಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶುಭ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜ್ವರವು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಚಕ್ಕಿ ತುಳಸಿ ಮೆಂತೆ ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಅದು ಕುದಿಸಿದರೆ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಅದನ್ನು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬ ಮೂರು ಬಾರಿಯಂತೆ ತಗೋಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ನಾವು ಹೋದ ಸಲನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಜ್ವರ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ನೀವು ಅಮೃತ